ഹരിത ഇന്നോവേഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങളിന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഞണ്ട് കറി കേരള സ്റ്റൈൽ ആണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നാനൂറ് ഗ്രാം ഞണ്ടാണ് അത് വൃത്തിയായി കഴുകി ആവശ്യമില്ലാത്ത അതിൻ്റെ കയ്യും മാംസളമല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റി വൃത്തിയാക്കിയ ഞണ്ടാണിത് ഒരു ഏകദേശം നാനൂറ് ഗ്രാം കാണുമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് വലിയ സവാള നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഇത് രണ്ടും നന്നായി കുത്തിച്ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില യുക്തം പോലെ പിന്നീട് വേണ്ടത് ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ ഒരു സ്വല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ പഴുത്ത ഒരു തക്കാളി കയ്യും ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഞണ്ട് കറിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു മൺചട്ടിയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഉള്ളി വഴലാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ചൂടായ ശേഷം ഉള്ളി അതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഉള്ളി വേഗം വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി അതിലേക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി അതിൻ്റെ ആ പച്ച കളർ മാറുന്നതും വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി അവനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ കളർ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതോട് ചേർത്ത് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് ഇളക്കുക ശേഷം കറിവേപ്പിലയും അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് തൂവുക ഈ സമയത്ത് നല്ലൊരു മണം നമുക്ക് കിട്ടും ആ മസാല ആയി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മണം നമുക്ക് നന്നായി അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ഇതടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നല്ല തീയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിക്കി പിടിക്കും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളി ഒരു ശരിക്കും ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് വരും ആ സമയത്ത് നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി കാശ്മീർ ചില്ലിയും നാടൻ ചില്ലിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് എരിയും അതിൻ്റെ കളറും കിട്ടും അതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡറും അത്രയും വിട്ട് ആ മസാലയുടെ പച്ച മണം പോകുന്നിടം വരെ നന്നായി ഇളക്കി ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക മസാല കരിയാൻ അനുവദിക്കരുത് നന്നായി അത് അതിൻ്റെ ആ മസാലയുടെ മണം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം തന്നെ അതോടൊപ്പം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി പാത്രം അടച്ചു വയ്ക്കുക ഈ മിശ്രിതം ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് നിന്നും എണ്ണ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി അതിലേക്ക് നല്ല ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ വെള്ളം തള വരുന്ന പരുവത്തിന് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഉപ്പ് നോക്കി ആ സമയത്ത് ഉപ്പും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പാകമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞണ്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് 
നന്നായി ചട്ടി മൂടി വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക ഞണ്ടിന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ഈ സമയം കൊണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നന്നായി ഈ മസാലകളെല്ലാം പിടിച്ച് ഞണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ലേ നല്ല ചട്ടിക്കകത്ത് കിടന്ന് വേവുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ കളറും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം ഞണ്ട് കറി ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി പകർന്ന് നമുക്ക് വിളമ്പുവൻ പരുവത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയോ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കറിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ഞണ്ടിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനെ ചെറുതായി ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്